Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, que está chegando agora no canal, meu nome é Erika Santos, criadora desse canal. E sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada a todos que estão comigo até hoje e muito obrigada a todos vocês que estão chegando. Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas, de suculentas, que a gente ama, né? E eu vim mostrar pra vocês, comprei umas menininhas aqui que eu... Umas que eu já tive e perdi, ou porque vendi, ou porque perdi, porque melaram. E outras que eu ainda não tinha. Vou estar tá mostrando uma a uma aqui pra vocês e também o nome. É, eu estive pesquisando os nomes e os nomes que eu encontrei foram esses, tá? Também pedi ajuda pra uma amiga, vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui. Por essa lindona aqui, olha só. A iluminação não tá muito boa, gente. Tô aqui dentro de casa, tá? Mas eu acho que vai dar pra vocês verem certinho. Olha essa lindona. Ela tá com uns defeitinhos aqui na folha, ó. Acredito que até mesmo porque... Por causa disso que eu consegui ela num precinho bom. Essa daqui... Lembrando que... É, eu falo a identificação porque normalmente as pessoas perguntam, tá bom, gente? Olha, essa aqui é chegar a Baron, Baron Bold. Amo. Escureceu. Olha que fofuxa, gente. Olha essas carânculas. Que lindona. Reguei todas elas ontem. Olha que fofura. Cheia de carânculas. Vou tirar dessa vasilha. Vou trocar o substrato. Vou pôr o meu substrato. Aí eu já... Nisso, eu faço isso sempre que eu compro, tá, gente? Independendo... É, independente da onde venha, é, sempre que eu compro eu tiro o substrato e coloco o meu, tá? E é bom que eu faço isso porque eu já olho as raízes para ver se estão boas, se tem nematóide, se não tem, entendeu? Isso também é muito bom. Então, essa lindona aqui, não sei se foi a maior, olha o tamanho, ó. É pequenininha, mas eu acho que foi a maior que eu comprei. Como vocês sabem, eu costumo comprar elas bem pequenininhas, né? Uma porque, porque o preço é mais em conta... E outra porque elas vão crescer, né? E, e na verdade, acho que o principal é porque o preço é mais em conta. <risos> Olha essa. Essa aqui é uma goiabinha. Echeveria goiabinha. Eu já tive algumas dela. É, já fiz muita muda. Eu foco aqui e escurece embaixo, tá vendo? Echeveria goiabinha. Aí eu fiz muita muda, vendi muita, muita muda. Aí acabou... Que eu fiquei sem a minha. A minha deu um probleminha e eu fiquei sem. Aí comprei esse bebezinho aqui. Então, essa é a Cheveria Goiabinha. Vou tentar ir mais rápido pro vídeo não ficar muito longo pra vocês. Essa daqui, ela tá com um formatinho diferente porque ela subiu já com a haste. Tá vendo? E eu quis comprar ela assim mesmo. Mas ela já tá com duas mudinhas aqui, ó. É uma calanchoe. Vocês sabem que as calanchões, quando elas sobem a haste central assim, depois elas vão morrer, né? Mas, tem um tempinho ainda pra isso e ela já soltou os filhotinhos, eu acho que é nesse daqui, ó, tá vendo? E ela é muito bonitinha, gente, eu vi um massinho dela assim, um, um... é linda. Então, eu quis arriscar assim mesmo, mesmo ela com floração. Então, o nome dela, pra quem não conhece, foi esse que eu encontrei. Calanchoi Rotum de Folia, tá bom? Essa aqui também não tinha. Gente, essa daqui foi o machado. Olha, mini minúscula. Vê se ele foca. Focou. Olha que linda. E eu encontrei ela nesse tamanhozinho aqui. Essa daqui é a Graptoveria Silver Star. Não tinha também, maravilhosa. Tô apaixonada. Imagino ela grande, gente. Outra que eu... Eu já vendi muitas dessas, gente. Eu acabei não ficando com ela pra mim. <risos> Acabou que quando eu ia, eu, ia falar, eu ia pegar uma pra mim, eu já tinha vendido tudo. Essa daqui é a... Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Cedeveria Blue Mist. 
linda, ela fica nesse tom bem roxinho, assim, bem apontando para cima as folhas, ela é maravilhosa, ela cresce mais ainda. Então, para você que às vezes não tá dando tempo, porque a gente tenta fazer o vídeo é, rápido, é só pausar, pausar e anotar a identificação, tá bom? Essa daqui, gente, eu dei, deu trabalho para mim encontrar, viu? Deu muito trabalho. E o, o, a que mais se aproximou, que eu achei mais parecida, olha, ela tem esse tom, ela tá bem, arrosea, bem roseadinha, é porque não dá muito para ver, na, não ajuda. Mas olha... Ela é bem roseadinha. E o que eu encontrei da identificação dela é esse aqui, ó. Echeveria Caribbean. Caribbean. Eu achei a que foi mais parecida. Encontrei até no site de vendas. A identificação dessa. Achei ela muito linda. Ela é bem gordinha, bem grossinha. E tem essa coloração linda. O miolinho dela tá meio feio. Mas logo ela se recupera. Essa daqui... É outra que eu não tinha também. Deixa eu focar na plaquinha. Echeveria Tinta. Tá vendo? Essa que eu também não tinha. Ela fica bem escura. Aqui ela tá mostrando um pouco mais verde. Mas ela fica bem roxa, bem escura, tá, gente? Assim que ela, é, eu fizer a adaptação dela aqui, ela já vai ficar maravilhosa. Essa daqui, gente, é eu... Encontrei somente esse, a é, Gasteria variegata, tá? Não encontrei, assim, uma ID mais profunda. Olha que linda, gente. Vocês sabem que eu amo essas meninas também, né? Qual que eu não amo, né? Olha, olha essas listras dela. É muito linda, muito linda. Apaixonada. E elas são muito resistentes, gente. Essa daqui, gente... <risos> Eu já comprei, na verdade, eu nunca tive uma, uma grande, ela é bem comum, por sinal, mas eu nunca consegui cultivar uma grande, já comprei várias vezes ela pequenininha assim e perdi. A última vez que eu perdi, lá na outra estufa, é, tinha um bichinho comendo as plantas e eu não descobri quem era, é, eu percebi que não era lesma porque não deixava rastro e não encontrei, não encontrei e comeram uma desse tamanho que eu tinha, vai eu comprar de novo, né? Que eu sou insistente, ó. Essa é a Echeveria Polidones. Comprei pequenininha também. Essa daqui, gente, eu já tive muitas dessas. Já vendi muitas dessas. E acabei ficando sem. Porque a gente, quando vende... <risos> a gente tenta separar sempre uma matriz, né? Uma de coleção e uma de, uma de matriz. Mas acaba que às vezes chega cliente e... Quer porque quer comprar, a gente acaba vendendo. E como a gente, eu encontro ela com facilidade aqui, aí eu acabei vendendo até a minha. Aí fiquei sem. Aí comprei de novo. Essa daqui é a Echeveria Melaco. Tá? Elas são parecidas, Melaco e a Croma. Eu ainda tenho a Croma. Que a minha Croma tá dando várias hastes, mas a Melaco eu não tinha mais. Que coloração linda, né, gente? É muito bonita. Essa daqui, gente, eu já tinha comprado ela, já mostrei pra vocês em um vídeo, mas, como eu disse pra vocês que tinha um bichinho comendo, ele comeu a que eu tinha dessa daqui. Comeu metade dela, gente, eu quase enfartei. Aí eu fui buscar outra, tá vendo? Essa daqui é a Cheveria Margaret Happy, tá? É linda, ela... Olha as pontinhas dela, que linda. Ela tem esses detalhes nas pontinhas, olha. E ela é bem assim, compacta. Ela não é de muito crescimento, ela não vai ficar muito grande. E ela é assim, bem fofura, bem fofura. Formosura. Essa daqui, gente, ela é comum também. Eu já tive dela, mas eu perdi. Essa daqui, eu acho que uma vez... Eu devo ter bastante mudinhas de folha dela ali, por quê? Porque uma vez, acho que numa das arrumação lá da estufa, Mazinho me derrubou o vaso. A minha, ela tende a ficar pescoçuda, né? A minha tava alta assim, ó. E o Mazinho derrubou e ela despetalou inteira. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei as folhinhas dela todas para brotarem. E eu acho que eu tô cheia de brotinho lá. Mas aí eu resolvi comprar mais duas rosetinhas, olha. Essa daqui é a Graptoveria Titubans. Tá? Essa aqui é a mais comum. 
quem mais, quem mais? Essa daqui, gente, eu já quis muito essa daqui. Ela tá funda no vaso, tá vendo? Ó, precisa de replante. Vou replantar todas hoje. Quis muito essa daqui. É a... Echeveria ou Echeveria lútea, tá? Eu tenho dela verde, porque tem ela das, das duas cores, tá, gente? Essa é a que fica bem roxa e eu tenho a que fica ver, a verde mesmo, que não muda de cor. É a que eu tenho lá, que já tá até dando mudas. Ela é linda. Olha só, gente, os detalhes. Olha, ela é muito linda, eu quis muito ela. E esperei, esperei até eu encontrar a mudinha pequena. Essa daqui, gente, é uma calanchoe diferente, olha só. Ela fica bem roxa, essa daqui não tá, mas ó, nessa folhinha aqui dá pra ver, tá vendo? Ela fica bem roxa, fica num tom bem diferente, eu acho que se bem exposta ao sol. Achei esse vasinho, olha, com, com duas mudas, olha aqui, ó, tá vendo? Que eu também vou dividir com o um mazinho e vou fazer matriz. E ela é maravilhosa. Olha o nome dela que eu encontrei. Calanchoe Garambienses. Diferente, né? Mas eu encontrei esse nome. Garambienses. E ela é maravilhosa também. Essa daqui, gente, foi a amiga que identificou pra mim, que eu falei no início. A amiga Elaine Lino. Do canal Um Tantinho de Verde, vou deixar aqui a fotinha do canal dela pra vocês, tá bom? E vou deixar também no final do vídeo, é, pra vocês, é só clicar na bolinha lá e visitar o canal dela, tá bom? Olha só, é linda, achei ela muito fofinha. E como eu não tinha encontrado a identificação, eu pedi ajuda pra amiga e a amiga me ajudou. Olha o tanto de brotinho que ela tá aqui embaixo, olha. Que fofura! O nome dela é esse aqui, ó. Graptoveria ametorum. Ametorum ou ametorum? Não sei. Diferente essa. Também nunca tive essa. Essa é uma das diferentes. Essa daqui, gente, vocês sabem que eu amo as Hawortias. Hawortiopsis, eu amo. Essa daqui é aquela que fica bem branquinha. Bem branquinha mesmo. É um bebezinho ainda. Olha, o nome dela é esse. Essa aqui também foi a Elaine Lino que me ajudou. Howort atenuata, é, variação white beauty, ou é beout, não sei ao certo como se diz, tá? Mas é esse nome, beout, white beout, eu acho que esse white é porque ela é muito branquinha, ela fica muito branquinha, maravilhosa que é ela, né? Também vou tirar daqui. E essa formosura aqui, ó, eu também ia comprar uma maior, mas eu acabei ganhando ela de brinde, por essa compra que eu fiz, né? Essa daqui também, para quem não conhece, vou tratar logo de plantar para ela crescer logo, que eu também queria muito. Já, já ela, ela já estava na minha lista <risos> de suculentas que eu ia comprar. É a Echeveria Cubic Frost. Gente, que sonho que é essa planta é linda, é linda. Ela aí é uma das parentes da da Echeveria Nit, da, da Topsy Turvy, né? Ela fica parecida, só que um pouquinho diferente as folhas. Tá vendo? É linda, linda, linda. Aí ganhei esse bebezinho aqui, tá? Então, o vídeo ficou enorme. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo aqui de comprinhas. E espero também que tenha ajudado vocês aí. Às vezes você tem uma plantinha dessa daqui e que não tinha ainda a identificação. E que possa ter ajudado vocês Tá certo? Vou ficando por aqui, maravilhada com essa barambode. Demorou, mas eu consegui. E é assim, gente, a gente tem que ter paciência, né? Às vezes você encontra, mas encontra muito caro. E eu não pago muito caro numa planta, não. Mesmo que eu queira ela muito. Eu aguardo um pouco e na hora que eu encontro ela mais barato ou menor, eu compro. Eu faço desse jeito, aí eu não me apuro muito. Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí das comprinhas, vou fazer o replante, depois eu mostro ela mais bonitinha pra vocês lá em outros vasos, tá bom? E um beijo pra vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus! Não esqueça de deixar aquele joinha para ajudar o canal, tá bom? Para ajudar a divulgação do vídeo, e se você não for inscrito, venha se inscrever nesse canal, tá? Beijo!